ஃப்ளட்டுக்கு வந்து ஒரு காரணம் மழை ஆனால் மழை மட்டுமே காரணம் கிடையாது ஆன்வல் ட்ரீட்மெண்ட் நூறு சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கோங்க அறுபது சென்டிமீட்டர் இந்த மூணு மாதத்தில் தான் கிடைக்கிது கடலூர் மாவட்டத்தில் மார்ச் ஏப்ரல் மே அது ஒரு புயல் காலம் இந்த அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இது மூணு புயல் காலம் வானிலை இயலில் அனைத்தும் முழுமையாக அறியப்பட்டு விட்டன என்றதும் இல்லை ஒரு நான் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சென்னையில் இத்தனை கட்டணம் கொடுத்தார் வே எங்கெங்கேயாவது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தால் அதற்கேற்ற மாதிரி வேறு ஒரு நிலைக்கு செல்லும் அப்படி செல்கின்ற நிலையை வந்து எப்படி இருக்கும் என்று மிக உறுதியாக சொல்லக்கூடிய கணினி மாதிரிகளும் நம்ம இந்த ஜூன் டு செப்டம்பருங்கிறது இந்திய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான மழைக்காலம் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி இந்தியாவுடைய மு ஆன்வல் ரீஃபால் ஆண்டு சராசரியில் முக்கியமான ஒரு மழைக்காலம் அந்த டைத்தில் தமிழகத்துக்கு மழை கிடைக்காது ஏன்னா மே தென்மேற்கு பருவமழை காலம் அந்த தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் வந்து நமக்கு வந்து மேற்கு மழை தொடர்ச்சி இருக்கிறதுனால அதை தடுத்து விடுறதுனால நமக்கு இந்த பக்கம் அதை தான் மழை மறைவு பிரதேசம் பங்க இது இயல்பாக ஜாகிரஃபியாக அமைந்தது நமக்கு வந்து அந்த சீசன் முடிஞ்சுட்டு அடுத்து இன்னொரு சீசன் வருது வடகிழக்கு பருவமழை அது வந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இந்த மூன்று மாதங்கள் வந்து முக்கியமான மழைக்காலம் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடலோர மாவட்டங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆன்வல் ரெயின்ஃபாலில் ஆன்வல் ரெயின்ஃபால் நூறு சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கிட்டிங்க அறுபது சென்டிமீட்டர் இந்த மூணு மாதத்தில் தான் கிடைக்கிது கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ளூர் மாவட்டங்கள் அந்த உள்புற மாவட்டங்களை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாற்பது சதவீதம் வரைக்கும் கிடைக்கும் இந்த மூன்று மாதங்கள்லேயும் கூட உங்களுக்கு தொடர்ந்து எல்லா நாள் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழு மழை இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு இந்த கட இந்த வடகிழக்கு பருவமழைங்கிறது வந்து சிறு சிறு தொகுதிகளாக தான் நடக்கும் அது அதனுடைய இயல்பு என்னென்னா தென்மேற்கு பருவமழைங்கிறது நிலநடுக்கோட்டு பகுதியிலேருந்து ஈக்குற்றிலிருந்து ஆரம்பித்து மேலே போகக்கூடியது வடக்கு நோக்கி போகிறது வடகிழக்கு பருவமழைங்கிறது மே வடக்கிலிருந்து நமக்கு அந்த ரிட்டன் மான்சூன் ரிட்டன் ஆகிட்டுருக்கும் பொழுது வடகிழக்கு திசையிலிருந்து நமக்கு வரணும் வடகிழக்கு பருவமழைங்கிறது இயல்பான அளவுன்னு தமிழ்நாட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இந்த மூணு மாதத்துக்கு சேர்ந்து அதில் வந்து அக்டோபர் மாதம் பதினேழு சென்டிமீட்டர் நவம்பர் மாதம் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் டிசம்பர் மாதம் ஒம்பது சென்டிமீட்டர் கிட்டத்தட்ட வரும் தமிழ்நாடு முழுவதுமாக எடுத்துக்கொண்டு ஏன்னா ஒரு சராசரியாக எடுக்கக்கூடியது இப்பொழுது க கரண்ட்டாக இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நமக்கு வலிவு நிலத்து மீறலுக்கு சுழற்சி மட்டும்தான் அந்த ஒரு சுழற்சியாலேயே நமக்கு மூன்று தினங்களாக நல்ல மழை கிடைக்கிது சில சமயங்களில் புயல்களை விட இவை நல்ல மழை கிடைக்கும் மெதுவாகத்தான் நகரும் நகரும் பொழுது பொறுமையாக மழை நிறைய கிடைச்சிருக்கும் காற்று இருக்காது மழை மட்டும் நிறையா கிடைக்கும் நிறைய பகுதிகளில் கிடைக்கும் கடலோர பகுதியிலிருந்து உள் பருவ நோக்கி போகும் அந்த வகையில் இப்போ வந்து ரெண்டு தினங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக சீர்காழியில் முப்பத்தோரு சென்டிமீட்டர் மழை பெறுவாக இருக்குது அதில் நம்ம வந்து கனமழை இந்திய வானிலைத்துறை பொறுத்தவரைக்கும் கனமழைனா ஏழு சென்டிமீட்டர்லேருந்து பதினோரு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் மிக கனமழைங்கிறது வந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர்லேருந்து இருபது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அந்த மாதிரி வகைப்படுத்துகிறோம் இதில் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நமக்கு வந்து கனமழையே வந்து மொத்தம் இருபத்தி நாலு இடங்களில் மழை பெஞ்சிருக்கு இது நாம் எடுத்த பதவி செஞ்ச இடங்களில் இது தவிர வேலை இடத்துல கூட இருக்கலாம் மிக கனமழை எடுத்திங்கன்னா பதினோரு சென் பதினோரு இடங்களில் பதிவாகிருக்கு மூன்று இடங்களில் நமக்கு சீர்காழி சிதம்பரம் இந்த மாதிரி இடத்துலையும் வந்து மூன்று இடங்களில் மிக அதே கனமழை கூட இருந்திருக்கு இருபது சென்டிமீட்டர் இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் முப்பது சென்டிமீட்டர் கூட இருக்குது சிதம்பரத்தில் இருபது சென்டிமீட்டர் இருந்திருக்கு கணிப்புகளை கணிக்கும் பொழுது வா இப்போ நீண்ட கால கணிப்பாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மத்திய கால கணிப்பாக இருந்தாலும் தற்பொழுது கணினி மாதிரிகளை உபயோகப்படுத்துகிறோம் கணினி மாதிரிகள் என்னென்னா வந்து இப்போ வானிலை முன்னறிவிப்பு என்னென்னா இப்பொழுது என்ன நிலையில் இருக்குது அடுத்த எந்த நிலைக்கு போகுது அப்போ இப்பொழுது நிலையும் அடுத்த நிலைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு வானிலையில் நிகழ்வதெல்லாம் வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக் ஈக்குவேஷனை மாற்றிட்டோம்னா அந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக மாடல் ஆகும் அந்த அந்த அதில் வந்து நம்ம இப்பொழுது இதை அனுப்பிட்டோம்னா அடுத்து என்ன நிகழும் ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் எப்படி மாறும் பார்க்கலாம் இல்லை மூன்று தினங்களுக்கு அப்புறம் எப்படி மாதம் பார்க்கலாம் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது மாதிரிகள் இன்றைய அளவிலே முக்கியமாக ச மிக சரியாக துல்லியமான கணித மாதிரி இல்லை அது ஒன்று கடி வானிலை இயலில் அனைத்தும் முழுமையாக அறியப்பட்டு விட்டன என்றதும் இல்லை ஏன் நம்மளுடைய துல்லியமாக கணிக்க முடியலை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இந்த இது இருக்குது வானிலையில் வந்து இரண்டு 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 என்ன கூட்டுன்னா நாலு என்கிற எக்ஸாக்ட் சயின்ஸ் கிடையாது அதில் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும் அது சில விதமான அந்த இயல்பு இன்று இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவியல் நிலை அது எப்படி இருந்துருக்குன்னா அதில் ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அதில் இன்கம்ப்ளீட்னஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அதில் வந்து எப்பொழுதுமே அதனால் வந்து ப்ராபபிலிட
அதனால் எப்படி இயங்குகின்ற நிலையில் இயங்க விசையில் ஏதோ ஒரு விசை மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அது ஒன்றை ஒன்று பாதிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையினால தான் இந்த கணிப்புகள் என்பது அதில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு துல் மிக துல்லியமாக கணிப்பு இருக்கிறது இல்லை ஆனாலும் இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த நிலையை விட இப்பொழுது நிச்சயமாக வந்திருக்கிறது இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் ஃபோர்காஸ்ட் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அஞ்சு நாள் ஃபோர்காஸ்ட் நாலு நாள் ஃபோர்காஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கிறது ஃப்ளட்டுக்கு வந்து ஒரு காரணம் மழை ஆனால் மழை மட்டுமே காரணம் கிடையாது நம்ம என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருக்கிறோம் கிரவுண்டில் இந்த விழுகின்ற மழை நீர் செல்வதற்கான வடி அமைப்பு என்ன வச்சுருக்கிறோம் அதை பொறுத்து இருக்குது ரெண்டு சென்டிமீட்டரில் கூட உங்களுக்கு தண்ணீர் தேங்கக்கூடிய சூழ்நிலை பண்ணலாம் அது இடத்துடைய அமைப்பு அந்த நீருடைய அமைப்பு நம்ம என்ன மாதிரி வச்சுருக்கிறோம் தண்ணீர் போவதற்கான வழி வச்சுருக்கீங்களா போகிறதுக்கு வழியே இல்லாமல் எல்லா பக்கம் அடைச்சாச்சுன்னா தண்ணி தேங்கிட்டு தான் இருக்கும் போது தற்போதைய நிலைப்படி நான் மூன்று தினம் நான்கு தினங்களுக்கு இந்த மழை நிகழ்வு தொடரும் அதை தொடரும் அதில் வந்து சில பகுதிகளில் அதிகமாக இருக்கலாம் சில பகுதிகளில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் தற்போ இந்த துவங்கிய நிலையிலிருந்து மேற்கு திசை இன்னும் கிட் மேற்கு மாவட்டங்கள் அந்த திண்டுக்கல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டியுள்ள நீலகிரி கோயம்புத்தூர் அங்கே சேலம் அங்கெல்லாம் வந்து வட தென்மேற்கு பருவமழை நல்ல மழை கிடைச்சது வடகிழக்கு பருவமழை துவங்க இன்னும் போய் சேரணும் இங்கேருந்து துவங்கி மெதுவாக தான் இது நகரும் அப்பொழுது மழை கிடைக்கும் அதாவது மாற்றங்கள் பருவ மாற்றங்கள் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ்ங்கிறது இருக்குது சின்ன இதில் இருக்குது எப் எப்படியுமே வந்து அதற்கு காரணம் என்னென்றால் நம்ம நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுற்றுப்புறத்தில் நம்ம ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏற்படும் ஒரு சென்னையே எடுத்துக்கங்க ஒரு நா ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சென்னையில் இத்தனை கட்டடம் இருந்திருக்காது அது மேலிருந்து ஒரு பறவை பார்வையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நிறைய காடுகள் நல்ல மரங்கள் தான் இருந்திருக்கும் இப்போ எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காங்கிரீட் காடுகளாக இருக்கும் அதே காடுகள் ஆனால் இப்போ காங்கிரீட் காடுகளாக இருக்கும் அப்போது ஒரு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சக்தி பரிமாற்றம் நில் நிலம் காற்றுக்கு இடையில் சற்றி பெறமாற்றம் முதலில் காற்றுக்கு கிடைத்த சக்தியானது மரங்கள் மூலமாக ம பூமிக்கும் வானத்திற்கும் உள்ள இணைப்பு பாலமாக இருந்த மரங்கள் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைத்தது ஒரு காங்கிரீட் காடுகள் மூலமாக கிடைக்கிது ஸோ மாற்றங்கள் மாறும் பொழுது என்ன மாதிரி சக்தி உள்ள போகுது அப்படிங்கிறது இருக்குது நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்கள் அப்போ என்ன மைக்ரோ கிளைமேட் என்று சொல்லக்கூடிய மாற்றங்கள் உருவாகும் பருவ மாற்றங்கள் ரெண்டு வகை உண்டு இயல்பான மாற்றம் ஒன்று உண்டு நம்ம இயல் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணாட்டியெல்லாம் அதிலேயே ஏற்ற இயக்கம் ஒன்று உண்டு வெளியிருந்து மனிதர்களால் செய்யக்கூடிய மாற்றங்கள் நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் மற்ற மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தினால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இப்போ இந்த ரூமில் ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கிறோம்னா நம்ம ஜஸ்ட் நாலு பேர் ஐநூறு பேர் வர்றாங்க இந்த ரூமுக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஐம்பது பேர் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய பேர் இந்த ரூம்குள்ளார் வருவாங்கன்னு நீங்கள் முதல்ல உங்களுக்கு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பார்ப்பீங்க எந்த இடத்துல இருந்தால் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி இயற்கையும் வே எங்கெங்கேயாவது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தால் அதற்கேற்ற மாதிரி வேற ஒரு நிலைக்கு செல்லும் அப்படி செல்கின்ற நிலையை வந்து எப்படி இருக்கும் என்று மிக உறுதியாக சொல்லக்கூடிய கணினி மாதிரிகளும் நம்மளிடம் உள்ளது முதல்ல இந்திய பகுதிகளில் புயலுக்கு பேர் கொடுக்கும் பொழுது ராமேஸ்வரம் புயல் அந்த மாதிரி புயல் அந்த எந்த ஊரை தாக்கிச்சோ அதை வச்சு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் சில புயல்கள் கரையே கிடக்காமல் போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு ராமேஸ்வரம் தெய்வ இந்த தனுஷ்கோடி அழிஞ்சது அப்போ வந்து புயல் சொல்லுவாங்க அது தனுஷ்கோடி புயல் ராமேஸ்வரம் புயல்பாங்க ஆனால் புயல் வந்து ஆனால் கரையை கிடக்காமல் இருந்தால் அதை எப்படி சொல்லுவீங்க அப்போ அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒரு பெயர் கொடுத்தா உடனே இந்த இந்த இதை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னு வரும் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்திய கடல்களில் வந்து வங்கக்கடல் அரபு அரபிக்கடல் இதில் வந்து எட்டு நாடுகள் இதில் உருவாகிற புயல்கள் இதை சுற்றி இருக்கிற எட்டு நாடுகளும் சேர்ந்து அதுக்கு பாதிப்பை உருவாக்கும் அதனால் இந்த எட்டு நாடுகளும் சேர்ந்து எட்டு பெயர்கள் கொடுத்தது அது அறுபத்தி நாலு பெயர்கள் ஒவ்வொரு புயல் துவங்கும்போது ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க பேருங்க ஒரு அடையாளம் அவ்வளோதான் அதை தவிர வேறு எந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு தனியான ஒரு அதுக்கான அறிவியல் காரணங்கள் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது